नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में जाने अनजाने में किए गए अपराधों की सजा काट रहे जेल में निरुद्ध बंदियों के लिए अब हर शनिवार को शिविर लगाया जाएगा हाल ही में उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकार ने प्रदेश की जेलों में अधिक संख्या में निरुद्ध बंदियों की उपस्थिति पर भी चिंता जाहिर की थी जिसे देखते हुए प्रदेश की जेलों से बंदियों की रिहाई भी की गई थी कोविड नाइन्टीन से बंदियों को बचाव के लिए जेल में टीकाकरण किया गया गत दिवस जेल में लगाए गए गत दिवस जेल में लगाए गए टीकाकरण शिविर के माध्यम से जेल के 80 प्रतिशत बंदियों को टीके का दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है गौरतलब है कि जिले में 18 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक के बंदी हैं जो सभी प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं। ऐसे में उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत जरूरी है जेल अधीक्षक के अनुसार जेल में आने वाले नए बंदियों के लिए भी टीकाकरण की व्यवस्था की गई है माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश और मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर जेलों के बारे में ओवरक्राउडिंग की चिंता व्यक्त की गई जिसके तहत हमने काफ़ी बंदियों को जेल से छोड़ा भी है जो जेल में बंद हैं वो ओवरक्राउडिंग के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता था इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि सबसे पहले वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जाए कलेक्टर साहब से आग्रह किया जिला टीकाकरण अधिकारी ने पूरी टीम को तीन दिन तक यहाँ लगाया और तीन दिन का बृहद सिविल सुबह सात बजे से लेकर शाम की छः बजे तक करके हमने लगभग तीन हजार कैदी और चार सौ स्टाफ और उनके परिजन हंड्रेड परसेंट वैक्सीनेशन किया है उम्मीद यही है कि वैक्सीनेशन हो जाने से आने वाली लहर से कोरोना से हम बच पाएंगे और सेकेंड डोज की अब तैयारी रहेगी अभी साठ लोगों को सेकेंड डोज भी लग चुका है और जैसे ही ड्यू होगा हम उनको सेकंड डोज भी प्राथमिकता पे लगाएंगे जबलपुर जेल में कैदी 18 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक के लोग हैं जिसमें मानसिक रोग भी हैं कैंसर के हैं और एचआईवी के हैं इसके अलावा ऐसे कैदी भी हैं जो इंसुलिन बेस्ड हैं चल नहीं पाते हैं तो इन सब का बचाव करने के लिए वैक्सीनेशन ही एक उपाय था जिसको सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया गया है और सेंट्रल जेल जबलपुर इस पर सबसे पहले आया है